Полигон! С наступившим, дорогие друзья! И спасибо вам за то, что вы проводите эти праздничные дни вместе с нами. Мы, кстати, специально для вас, обратите внимание, тоже не делаем перерывов даже на вот эту самую тяжелую э, первую неделю января. Мы желаем вам удачи в новом году, надежных вам товарищей, славных виртуальных боев, богатых трофеев и мирного неба над головой. Начинаем год! Смотрите в этом выпуске! Страницы истории. Безумное детище Сиднея Кэмма. Триатлон. Битва поршневых топов. И машины войны. Шведская летающая парта. Шведская техника не частый гость в наших выпусках, поэтому сегодня мы с особым почтением представляем вам многоцелевой учебно-боевой самолет Saab SK-60B с боевым рейтингом 7,3. Опыт вьетнамской войны подогрел интерес военных к легким ударным машинам непосредственной поддержки войск. Учебный SK-60 отлично подошел на эту роль. Расположение пилотов бок о бок, изначально предназначавшееся для лучшего взаимодействия курсанта и инструктора, оказалось полезным для слаженной работы экипажа в боевых условиях. В движение машину приводит пара турбореактивных двигателей. Протектированные топливные баки разместились в крыле и фюзеляже машины. А на крыльевые пилоны можно подвесить нары, управляемые ракеты «Воздух-поверхность» и пушечные контейнеры. Благодаря появлению в воздухе и неплохой скороподъемности СК-60Б отлично чувствует себя в авиационных боях. В самом начале раунда выставляем угол 10-12 градусов и набираем высоту. При появлении первых контактов выравниваем самолет чтобы вернуть утраченную скорость. Мощные и точные 30-миллиметровые пушки позволяют без проблем сбивать врагов в лобовой с дистанцией более двух километров. А тех, кто сумеет увернуться, Сааб настигнет в вираже. Легкая конструкция и превосходная аэродинамика обеспечивают выдающиеся летные характеристики. Но увлекаться маневренными боями все же не стоит. Потеряв энергию, будет весьма нелегко ее восполнить из-за не слишком высокой тяга вооруженности. Поэтому всякий раз, вступая в дуэль, внимательно осматривайтесь по сторонам, чтобы не стать ни для кого легкой добычей. Боекомплект у пушек приличный — 150 снарядов на ствол. При экономной стрельбе этого вполне хватит на 3-4 противников. Но, как и полагается ударному самолету, лучше всего он проявляет себя в совместных боях. Приятное управление порадует при полетах на малых высотах, а вариантов подвесного вооружения хватит на любой вкус. Во-первых, это все те же контейнеры с 30-миллиметровыми пушками. Их бронебойные снаряды обеспечивают пробитие до 47 мм. Достаточно, чтобы отправить в ангар легкий или даже средний танк. Во-вторых, для любителей неуправляемых ракет есть набор из 12 м 56 d Благодаря высокой точности их можно прицельно отправлять прямо в крыши вражеских танков. Ну и третий вариант — управляемые ракеты «Воздух-поверхность». Среди самолетов, способных нести такой тип вооружения, СК-60 находится на самом низком боевом рейтинге. Ракеты РБ-05А — доставят немало неприятностей любой, без единого исключения, зенитки противника. Правда, Сааб способен нести всего две ракеты, и довольно скоро ему придется возвращаться на аэродром для перезарядки. Встроенного вооружения на самолете нет, так что лучше поглядывать за точкой появления вражеской авиации, чтобы успеть вовремя отступить. С 
сэр Сидней Кэм и его люди что-то чудят. Наверное, как-то так поначалу думали западные военные. Но не мог же умудренный жизнью авиаконструктор не понимать, какой станет авиация будущего. Уже взлетели американские фантомы и британские лайтнинги. Стремительные хищники неба, способные набирать высоту чуть ли не вертикально и разгоняться до двух скоростей звука. Но и им в обозримом будущем предстояло уступить первые роли в небе всемогущим ракетам, способным достигнуть любой точки земного шара и покарать противника, прежде чем тот вообще поймет, что происходит. А что же КЭМ? А КЭМ задался целью построить реактивный самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Нет, разумеется, подобные эксперименты проводились и раньше. Но результаты их ясно говорили, что направление это сложное и, прямо скажем, бесперспективное. Такой истребитель никогда не приблизится по летным характеристикам к лучшим мировым образцам. Но Кэм не чудил. Он прекрасно уловил ту самую цикличность в развитии военной авиации. В реактивную эру ситуация сильно походила на времена Второй мировой. Самолеты тогда усложнялись и совершенствовались просто стремительно. Если первые истребители монопланы, вроде Вайлдкета или Харикейна, могли взлететь буквально с любой поляны, то лучшим машинам 1945 года, таким как Мустанги, Темпесты или Тандерболты, уже требовались гладкие бетонные полосы длиной в километр, а то и больше. Но при всем этом лучшие истребители союзников отнюдь не вытеснили Вайлдкеты или Харикейны со сборочных линий сразу после своего появления. Старые машины до конца войны использовали там, где не могло быть и речи о хорошо оборудованных аэродромах. А теперь что? Стремительные сверхзвуковые перехватчики, которым подавай бетон до горизонта, да еще и все то, без чего они вообще от земли не оторвутся. Вот только бомбить все эти прекрасно оборудованные аэродромы прилетят уже не поршневые бомбардировщики, а всемогущие ракеты. Да-да, те самые, что смешают с землей бетон взлетных полос, ангаров, мастерских и топливохранилищ быстрее, чем собственное командование успеет понять, что происходит. И что делать? Строить Харриер. Вот что. Пусть этот самолет не будет обладать рекордными характеристиками, зато сможет взлететь с любой поляны или палубы маленького эскортного авианосца. Пусть он не дотянет даже до звуковой скорости. Пусть будет иметь небольшой боевой радиус и сравнительно малую боевую нагрузку. Зато он, спрятанный в складках местности, сможет уцелеть под первым внезапным ударом, а потом обрушить свою сравнительно скромную, но такую нужную огневую мощь на вражеские бомбардировщики. Он разбомбит вражеские танковые колонны, подавит ПВО, произведет разведку или обеспечит связь. Причем сделает все это гораздо быстрее, чем самый скоростной вертолет. Конечно, ему потребуется принципиально новый двигатель с управляемым вектором тяги, а это колоссальный объем научно-исследовательских работ. Но сэра Сиднея Кэма это не пугало. На дворе стоял 1961 год, и международная обстановка стремительно накалялась. Военные США, Великобритании и Западной Германии потребовали опытные образцы необычного боевого самолета для испытаний. Нет, это был еще не Харри, прототипы носили название Кэстрел. Все уже подозревали, что машина станет в своем роде выдающейся и оставит след в истории. Но никто даже не подозревал, каким ярким будет этот след. Впрочем, это уже совсем другая история. Прошло уже достаточно много времени с последнего триатлона поршневых истребителей. В прошлый раз мы сталкивали машины средних рангов, а сегодня пришел черед сравнить топовых представителей класса. Под ваши бурные аплодисменты мы встречаем. Американский P-51H Mustang, немецкий Ta-152H1, советский LA-9, 
британский Spitfire F Mark 24, японский Ki 84 Hey, Италия отправила на соревнования G56, да еще и в специальной гоночной ливрее, а Францию представляет F8 F1B Birkett. Все самолеты берем в топовой комплектации и с минимальной загрузкой топлива. Первое испытание стандартное для авиации — набор высоты на 5000 метров. Самолеты выравниваются на взлетно-посадочной полосе, радиаторы у всех открыты на 50%. Начали! Участники разгоняются, отрыв — Каждый пилот выбирает оптимальную для своего самолета скорость и, соответственно, угол набора высоты. Возле отметки в один километр Спитфайр потихоньку вырывается в лидеры. Два километра. Три. Немец с японцем начинают отставать. И вот британский пилот первым завершает испытание. С небольшим отставанием финиширует француз, затем высоты в пять километров достигает итальянец. За ним подтягиваются остальные участники. Далее проверим, какую скорость могут развить самолеты в пикировании. Победит тот, у кого порог флаттера окажется выше. Пилоты закрывают радиаторы, отклоняют ручку от себя и переходят в пикирование. За концовки крыла начинают вибрировать на спидометре 750 км в час. 800. Пилот Беркета достигает максимальной скорости в 827 км в час и сходит с дистанции. Чуть большую скорость выдерживают G56 и Ki-84. За ними по очереди выбывают Ла-9 и Та-152. Британский Spitfire разгоняется до 875 км в час, но максимальную скорость показывает американский Мустанг, финишируя с цифрой 890. В следующем испытании участникам необходимо показать лучшее время виража на высоте в один километр. Начали! Первым с задачей справляется британский Спитфайр. Чуть больше времени потребовалось пилотам Беркета и Мустанга. Следом за ними круг завершает японский Ки-84, Итальянец и немец заметно отстают, а последним маневр заканчивает советский самолет. Ну, три испытания мы провели, можно бы и закончить, но разве можно не выяснить, как обстоят дела с огневой мощью? В качестве мишеней возьмем американский стратегический бомбардировщик Б-29, британский танк «Центурион» третьей модификации, и легкую итальянскую зенитку R3T20. Задача пилотов — как можно быстрее уничтожить три цели, используя курсовое и подвесное вооружение. В бой! Участники строят заход на бомбардировщик, и первым цель поражает немецкий истребитель. Три мощные пушки, расположенные близко к центру, позволяют открыть огонь с большой дистанции. Следом об успехе рапортует француз. Плотной очередью он буквально распиливает бомбардировщик пополам. Дальше идут японский, советский и итальянский участники. А вот пилотам из США и Великобритании приходится долго поливать мишень из пушек и пулеметов. Вторая цель — «Зенитка». Биркет, Мустанг и Спитфайр, не жалея наров, мгновенно ее уничтожают. Итальянец и японец предпочли поберечь бомбы, поэтому ведут огонь из курсовых пушек. А участники из Германии и СССР делают это же вынужденно, поскольку у них вовсе нет подвесного вооружения. И, наконец, последняя мишень — Центурион. Британец с метким залпом ракет уничтожает танк. Беркет, Ки-84, G-56 и Мустанг сбрасывают сэкономленные бомбы, и мишень разлетается на кусочки. А вот у Ташки и у Лавочки возникли проблемы. Сколько бы они ни стреляли по Центуриону, на броне не остается ни царапины. Подведем итоги. 
Итальянский G56 не попал на пьедестал, но ему достается приз зрительских симпатий за самый красивый камуфляж. Американский мустанг занимает третье место. Высокий порог флаттера и неплохой штурмовой потенциал делают его достойным представителем класса. Серебро забирает британский Spitfire за высокую скороподъемность, маневренность и мощное подвесное вооружение. И, наконец, первое место достается французскому Беркету. Исключительные летно-технические характеристики, смертоносные 20-миллиметровые пушки и широкий арсенал подвесного вооружения не оставят противнику никаких шансов на выживание. Ну что ж, гул цилиндров умолкает, самое время переходить к ответам на вопросы, которые вы задаете в комментариях. И первый вопрос на сегодня прислал Хоусарн. Не могли бы вы рассказать, что такое угол атаки? Привет! Угол атаки — это угол между направлением вектора скорости и, чаще всего, плоскостью крыла самолета. Спрашивает Медведев Владимир, а разве самолет вертикального взлета и посадки не имеет пробега? Привет, Владимир! Если совсем точно следовать определениям, пробег — это расстояние, которое нужно самолету для полной остановки после приземления, а разбег — дистанция, которая требуется летательному аппарату для разгона и отрыва от земли. СВВП, как следует из названия, садятся и взлетают вертикально, а значит разбега и пробега у них нет. Но иногда, например, при полной загрузке топливом и боеприпасами, даже самолету вертикального взлета может понадобиться небольшой разбег. Следующий вопрос прислал пользователь с ником Степан 505. Что за стрела на советских вертолетах и Миг 21? Привет, Степан. Этот прибор называется трубка Питопрантля или приемник воздушного давления. С его помощью осуществляется первичное определение скорости и высоты полета. Пишет Сергей, не знаем, как правильно поставить ударение, молочко. Почему у самолетов на больших скоростях клинят рули? Привет, Сергей. В двух словах это не объяснить, но явление, которое вас интересует, называется волновой кризис. Почитайте про него на досуге. Кстати, заклинивающие рули — это фигура речи. На самом деле их не клинят. Просто эффективность сильно снижается, и может показаться, что рули отказали. И последний комментарий на сегодня нам прислал Айрон Иван. Где батл пас? Без батл пасса лайки не ставлю. Привет, Иван. Так вот же он, прямо над ежедневными задачами. Все, ждем вашего лайка. На этом все. С вами был Полигон от Гайдзин Entertainment. Программа, которая выходит на нашем канале. Каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю, 10 января.